কতকাল আমার ল্যাপটপটাও চুরি হয়ে গেছে জবা হেসে বলল জবা হক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল আপনি খুব ভালো মানুষ আপনার সম্পর্কে সব খোঁজ নিয়েছি আপনার বড় মেয়েটাও চমৎকার মানুষ তবে ছোট মেয়েটা পতিতা হলো কিভাবে নাকি ছোট বলে আদর দিয়ে সব সময় মাথা তুলে রেখেছিলেন কথাগুলো আমি বাহিরে বলতে পারতাম চিৎকার চাচামেচি করতে পারতাম কিন্তু তাতে আপনার এবং আমার দুই পরিবারই মানহানি হতো আপনি এবার ভেবে দেখুন মেয়েকে কি করবেন আর আপনার মেয়ে ভাবো কি করে আমার টাকা শোধ দিবে আমি আর কথা বলবো না চললাম যাওয়া যেমন নিঃশব্দে এসেছিল শীতল কণ্ঠ কথাগুলো বলে তেমন নিঃশব্দেই চলে গেল যাওয়ার কথা সবাই এতটা হতভম্ব যে ওর কথার পিঠে কেউ কিছুই বলতে পারল না সবাই হতভম্ব হয়ে যার যার স্থানে বসে রইল যাওয়ার কথায় সবাই এতটা হতভম্ব যে ওর কথার পিঠে কেউ কিছু বলতে পারল না সবাই হতভম্ব হয়ে যায় যার যার স্থানেই বসে রইল যাওয়া চলে যেতে নীলভাবে কম দাঁড়িয়ে সিন্থিয়ার কাছে গিয়ে ওকে অনবরত চর মারতে লাগলো যতক্ষণ না সীমার বর সাফেক তাকে থামালো চর খেতে খেতে সিন্থিয়ার গাল দুটো টমেটোর মতন লাল হয়ে গেছে সিন্থিয়ার মা চিৎকার করে বলল তোর মতো পে আমি পেটে ধরেছিলাম ভাবতেই নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছে তোর মতো কুলাঙ্গায় আমার গর্বে কি করে জন্ম হল সিন্থিয়ার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চোখ থেকে অনর্গল জল পড়তে লাগলো বাসায় কারোর কাছে ক্ষমা চাইবার মতন কিংবা কিছু বলার মতন মুখ ওর নেই তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে ওর মায়ের মার হজম করছিল নিরুফাকে সফিক থামাতেই সীমা গিয়ে ঠাস ঠাস করে চর বসিয়ে দিল সিন্থেয়ার গালে তারপর বলল এর আগে তুই একটা ছেলের সাথে রিলেশনে ছিলিস তখন আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম যাতে এসব চক্করে না পড়িস তুই তখন আমার কথা মেনে বলেছিলি আচ্ছা প্রেম ট্রেম করব না তো এখন প্রেম না করে তুই ধান্দা শুরু করেছিস শোনো বাবা তোমার মেয়ের অনেক কথা জেনেও আমি চুপ ছিলাম আজ সব বলছি শোনো বহু বছর আগে যে নিহাত স্যার আমাকে পড়াতো তোমার মেয়ে এখন হয়তো তার সংসারও ভাগার পায়তারও করছে সিন্থে অবাক হয়ে সীমার দিকে তাকালো সীমা বলল অমন করে তাকে কি দেখছিস ভাবছিস নাইট ছায়ের কথা কি করে জানলাম তোর বেস্ট ফ্রেন্ড হ্যানার সাথে কদিন আগে নিজের রুমে বসে বলছিলি না নায়ত স্যারকে তোর চাই চাই তার জন্য যা যা করতে হয় করবি সেদিন আড়লে দাঁড়িয়ে তোদের সব কথা শুনেছি আমি তারপর নাহিদ স্যার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি বাবা নায়ত স্যার বিবাহিত তার সংসার আছে ফুটফুটে একটা মেয়ে তার স্ত্রী তাদের বিয়েও হয়েছে চার বছর প্রায় খুব ভালো মানুষ নায়ত স্যার এবং তার পরিবার কিন্তু তোমার অসভ্য এমে তার সুন্দর সংসার ভাঙতে চাইছে সিমিয়া সিন্থিয়াকে আর একটা চর মেরে বলল হ্যাঁ রে আমাদের মধ্যে কারো চরিত্র তো এত নোংরা না তবে তোর চরিত্র এমন পচা গুড়ের মতো কেন হলো কার মতো হয়েছিস তুই সিন্থিয়ার মা তাতে দাঁত চেপে বলল ছোট খালার মতো ছেলান হয়েছে ওর ছোট খালাকেও বাবা এই কারণে তেজ্য করেছিলেন যৌবন কালে ছেলেদের সাথে তার ফোস্টনষ্টি বেশি ছিল পালিয়ে বিয়ে করায় বাবা তার সব কিছু থেকে ওরে বেদখল করেছিলেন ভুলটা আমাদের ওর এইচএসসি পরীক্ষার পর ওর ছোট খালার কাছে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি তখন সেখানে গিয়ে তিন মাস থেকে আসার পর থেকেই সরল সহজ মেয়েটা কেমন বদলে গেল ছোট খালার গায়ে বাতাস লেগেছিল লোকে বলে না সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ এই কুত্তিটা নিশ্চয়ই কিছু তো এমন করেছে যে আমার মেয়েটা ধীরে ধীরে ওর মতো হয়ে গেল সীমা বলল কি রে বল নাইস স্যারের সংসার ভাঙা শেষ করেছিস নাকি এখনো কিছু করিসনি সিন্থিয়ার চুপ করে রইল সিন্থিয়ার ভাই সোহান বলল এখন চিল্লাপাল্লা বন্ধ করে ওকে জিজ্ঞেস করো প্রায় সাত লক্ষ টাকা কি করে দেবে ইরফান চৌধুরী স্ত্রী যা বলে গেলেন তাতে মনে হয় মহিলা খুব ডেঞ্জারাস সহজে ছাড়বে না হক সাহেব এতক্ষণ চুপ থাকলো এবার বলল যে অপকর্ম করেছে তার অপকর্মের ফল সে ভোগ করবে আজ থেকে আমার মেয়ে একটাই ওকে বের হয়ে যেতে বলো তারপর যা খুশি করুক যেভাবে খুশি টাকা দিক হক সাহেব উঠে নিজের রুমে চলে গেলেন সিন্থিয়ার মা সিন্থিয়ার মুখে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল সিন্থিয়ার ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল সবাই যে যার মতন সিন্থিয়াকে কথা শুনিয়ে চলে গেল সিন্থিয়ার ভাবে ঝুমা ওর কাছে এসে বলল রুমে যা বাবার এখন মাথা গরম 
রাগ পড়লে বুঝিয়ে বলবো সিন্থিয়া ঝুমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো প্রচন্ড কষ্টে অপমানে কোনো কথাই বলতে পারলো না ঝুমা ওর কান্না দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়ে পড়ল নিজে আকাম করবে আবার ঢং মারিয়ে কাঁদবে ফাল তুমি কম তো চালাস নি আমাকে আল্লাহ তার বিচার করেছেন আরও করবে কারো সংসার ভাঙতে চাওয়া মস্ত বড় গুণহার কাজ আর তুই তো পরকিয়া মারিয়ে ইরফান চৌধুরীর সংসার ভেঙেছিস তো স্যার নিহাদের সংসার ভেঙেছিস নাকি তা তো জানি না আমার সংসার ভাঙার জন্য তো কম চেষ্টা করিসনি তোর ভাইয়ের জন্য সুন্দর মেয়ে আনতে চেয়েছিলি তোর মা বাবা আমার মতো শ্যামলা মেয়েকে পছন্দ করেছে বলে কম জ্বালাস নি আমাকে কথায় কথায় বলতেই তোর ভাইকে আবার বিয়ে করাবি ভাগ্যিস তোর মা বাবা ভাই তোর মতো না নয় তো এতদিনে আমার সংসারটাও ভেঙে শেষ করতি রাক্ষসি যেখানেই যায় যার ঘরে যায় তার সংসারে বদ নজর দেয় মনের কথা মনেই চেপে ঝুমা বলল যা নিজের রুমে যা আমি দেখি বাকিদের বোঝাতে পারি কি না সিন্থিয়া কাঁদতে কাঁদতে রুমে চলে গেল ঝুমা বিরক্ত প্রকাশ করে খুব খারাপ করে কথাগুলো বলল বেশ্যাগিরি করে আবার ন্যাকামি মারাচ্ছে কাল রাতে থেকে তুবা দু চোখের পাতা এক করতে পারছে না চোখ বন্ধ করলেই দেখছে শ্রাবণ ওকে জড়িয়ে রেখেছে লজ্জায় তখন দিশাহারা হয়ে চোখ মেলে রয়েছে শরীর মনে অদ্ভুত শিরোহন খেলে যাচ্ছে দুপুরে খেয়ে শুয়েছে একটু ঘুমাবে বলে কিন্তু যেই চোখ বন্ধ করে ও অমনি মনে হয় শ্রাবণ ওর পাশে শুয়ে আছে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে শ্রাবণ তোয়া ফোন হাতে নিয়ে দেখলো শ্রাবণের অনেক মেসেজ কাল রাত থেকে শ্রাবণ অসংখ্য মেসেজ দিয়েছে প্রতিটা মেসেজে লেখা ভালোবাসি তারপরে লেখা তোমার মন তো বলেই দিচ্ছে ভালোবাসি এবার মুখেও বলো আচ্ছা মুখে না বলে অ্যাটলিস্ট মেসেজ করো মেসেজগুলো পড়ে তোবা অনেকক্ষণ বলে সে মুখ চেপে হাসল তারপর উত্তর দিল আমি কিছু বলবো না লিখবো না আর আমার মনও কিছু বলেনি কাল সন্ধ্যায় যা হয়েছে তা তোর স্বপ্ন ছিল এছাড়া কিছু না মেসেজ পড়ে শ্রাবণ এত হাসলো তারপর উত্তর দিল কোনটা স্বপ্ন দুপুরে তুমি আমার কপালে যে গাঢ় তপ্ত চুমু এঁকেছিলে সেটা স্বপ্ন নাকি গোধুলি লগ্নে আমার বুকে মাথায় রেখে কেঁদে আমার বুক ভিজিয়েছিলে সেটা স্বপ্ন নাকি তখন আমার বুকে চুমু খেয়েছিলে সেটা স্বপ্ন নাকি বাড়ি যাবার পূর্বে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলে সেটা স্বপ্ন নাকি তুমি যাবার সময় তোমার কপালে আমি ভালোবাসার উষ্ণ পরশ দিয়েছিলাম সেটা স্বপ্ন এত সব স্বপ্নে হলো তাও মাত্র একদিনের দেবা স্বপ্নে শ্রাবণের মেসেজ পড়ে তোবা এক রুমে লজ্জায় মুখ ঢাকল শ্রাবণ আবার মেসেজ লিখল স্বপ্নে এত কিছু হয় জানতাম না তো অবশ্য স্বপ্নেও স্বপ্ন দোষ হয় মেসেজটা লিখে শ্রাবণ আবার কেটে দিল নিজে নিজেই বলল আমি মেয়েটা এত লজ্জাবতী তার উপর ভীষণ রাগি এই মেসেজ লিখলে নির্ঘাত লজ্জা পেয়ে আমাকে মার্ডার করবে শ্রাবণ আবার মেসেজ করলো ভালোবাসি তোবা উত্তর দিল তো আমি কি করব আমি তো ভালোবাসি না শ্রাবণ হেসে মেসেজ করল ধন্যবাদ ভালো না আসার জন্য কথা ছো মেরে শ্রাবণের ফোন নিয়ে বলল দেখি জ্বরের মধ্যেও সারাদিন এত কার সাথে চ্যাটিং করিস শ্রাবণ ফোন নিতে চাইলে কথা বলল তো সেটিংস আমি করাচ্ছি সো আমার জানার দরকার আছে কথা কয়েকটা মেসেজ পড়ে চোখ বড় বড় করে বলল তোদের মাঝে এত কিছু হয়ে গেছে শ্রাবণ লজ্জা পেয়ে বলল আফু ফোন দে প্লিজ কথা ফোন শ্রাবণের হাতে দিয়ে ওর কপালে হাত দিয়ে বলল জ্বর তো তেমন নেই গা হালকা গরম পায়ের ব্যথা কেমন শিলাতে যন্ত্রণা হচ্ছে খুব তা তো করবে প্রেম করবি আর যন্ত্রণা ভোগ করবি না তা তো হয় না বাই দাওয়ে আজ রাতে আমি তোবাদের বাড়ি থাকছি তুই কেন ওদের বাসায় থাকবি ওকে আসতে বল ও আজ রাতে আমাদের বাসায় থাকুক কথা শ্রাবণের কান টেনে বলল যাতে তোরা উল্টাপাল্টা কিছু করতে পারিস তাই না তুই নিজের ভাইকে চিনিস না আমার মতো পবিত্র ছেলে তুই জীবনে দেখিস নি আমি হলাম পিওর গোল্ড কোনো খাদ নেই হীরার মতো দাবি কোনো ভেজাল নেই কথা হেসে শ্রাবণের মাথায় টোকা দিয়ে বলল শুয়ে থাক সেলাই পায়ে বেশি হাঁটাহাটি করিস না ইনফেকশন হতে পারে তোর বান্ধবী গতকাল দুপুরে জ্বর বাড়িয়ে দিয়েছিল শেষ বিকেলে জ্বর কমিয়ে দিয়ে গেছে এখন বল না এখানে এসে পায়ে ব্যথা ঠিক করে দিতে আমার বান্ধবী ম্যানেজমেন্টের ছাত্রী সে ডাক্তার না আমার বড় ডাক্তার তো ওই বজ্জাত বড় বোনের সামনে নির্লজ্জের মতো কথা বলছিস 
রাতের বেলা কথা তোবার পাশে শুয়ে শুয়ে তোবাকে সিন্থিয়া নিহাদের সব কথা বলল শুধু বলল না নিহাদ যে সিন্থিয়ার সাথে ফিজিক্যালি ইনভলভ হয়েছে সে কথা বলল সিন্থিয়ার বিষয়ে সব কথা নিহাদ ওকে বলেছে কথা চায় না পৃথিবীর কেউ নিহাদকে ঘৃণা করুক অসম্মান করুক ও মনে করে নিহাদকে ভালোবাসায় রাগ দেখানোর অধিকার শুধু ওর কেউ নিহাদকে অসম্মান করবে সেটা কথা সহ্য করতে পারবে না সেই কারণে কথা কাউকে নিহাদের করা কাজগুলো কখনো বলবে না একজন অবশ্যই জানে সিন্থিয়াকে শিক্ষা দিতে সেই কথাকে সাহায্য করেছে সব কিছু শুনে তোমার হা হয়ে রইল বিস্ময়ে বলল কথা এতদিন যাবৎ তুই এত কষ্টে এত যন্ত্রণায় ছিলি অথচ আমাকে বলিসনি পর্যন্ত কেন এই আমি তোর সবচেয়ে প্রিয় আসলে তোবা চুপ কর তোর সাথে আমার কোনো কথা নেই তোবা কান্না করতে করতে বলল আমার সবচেয়ে কাছের মানুষটা এতদিন যাবৎ মরণ যন্ত্রণায় ভুগছিল আর আমি জানতাম না পর্যন্ত তার মধ্যে তুই প্রেগনেন্ট এ অবস্থায় এত ধকল সহ্য করা যায় তুই আমাকে বলে নিজের কষ্ট কম করতে পারতি কথা তোবাকে জড়িয়ে ধরে বলল সরি রে আমি আসলে ভেবেছিলাম এসব কথা শুনলে যদি তুই নিহাদকে অসম্মান করিস গাধি তাকে কেন অসম্মান করব তিনি কি করেছেন যা করার তা তো ওই কুত্তিটা করেছে ভার্সিটিতে গিয়ে ওই কুত্তিটাকে পুরো ভার্সিটির সামনে বেপর্দা করব না সেটা করলে নিহাদেরও বদনাম হবে খুব ওর শাস্তে আমি ওকে দিচ্ছি আমার পরিকল্পনা যদি সঠিক হয় তবে আজও ওর পুরো পরিবারের কাছে এক্সপোজ হয়েছে মানে বুঝলাম না কথা রহস্যময় হেসে বলল আমার প্ল্যানটা এমন ছিল যেন সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে মানে কথা আবার হেসে বলল ওকে এমনভাবে শায়স্তা করব যাতে নিহাদের কথা কেউ না জানে আরও কঠিন শাস্তি পায় বিস্তারিত বুঝিয়ে বল কথা আবার হেসে বলল তিন দিন আগে আমি লুকিয়ে সিন্থিয়ার ফোন চেক করি ওর ফোনের পাসওয়ার্ড আগেই কৌশলে জেনেছিলাম তারপর ফোন এবং মেমোরি কার্ডের সব কিছু কপি করে আমার ল্যাপটপে নিয়ে রাখি ভাবলাম ওর ফোনে ওকে শায়স্তা করার মতো কিছু পাই কি না আজকাল মানুষের সকল গোপন দলিল থাকে ফোনে পরে বাড়ি এসে ল্যাপটপে নিহাদকে ব্ল্যাকমেল করা ছবিগুলো দেখালাম দেখলাম ইরফান চৌধুরীর সাথে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মাথায় দারুণ বুদ্ধি আসলো ইরফান চৌধুরীকে আমি আগে থেকেই চিনতাম আমার শ্বশুরের সাথে তার ব্যবসার সম্পর্ক সেই সুবাদে দুইবার আমাদের বাড়ি এসেছিল তার স্ত্রীও এসেছিলেন কাকতালীয়ভাবে দুজনকেই আমি চিনি সে রাতেই একটা ফেক আইডি খুলে আমি জবাকে ইরফান আর সিন্থিয়ার ঘনিষ্ঠ ছবি পাঠাই তিনি সেদিন মেসেজ দেখেননি আর পরের দিন আমি আরেকটা কাজ করি আবার কৌশলে সিন্থিয়ার ফোনটা আনি আসলে এই কাজটা ওর কাছের লোকের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে বলে না টাকা সব পারে ওর ফোনে এস ডি কার্ড মানে মেমোরিতে ছিল নিহাদের সাথে ছবি আর ফোনে মানে ইন্টারনাল স্টোরেজে ছিল ইরফান সাহেবের সাথে ছবির ভিডিও আমি ওর ফোন থেকে মেমোরিটা খুলে নিয়ে আসি বাসায় আসার পর দেখলাম জবা মেসেজ করছে অনেক অনেক প্রশ্ন তার আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলাম না বললাম সিন্থিয়ার ফোনটা আনলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে আমি জানতাম মহিলা প্রচুর চালাক প্রচণ্ড স্মার্ট বাকি কাজ নিজেই করেছেন আমার ইনফরমেশন অনুসারে আজ তিনি সিন্থিয়ার বাসায় গিয়ে বোম ফাটি এসেছে ওনার স্বামীর এবং সিন্থিয়ার অবৈধ সম্পর্কের কথা সিন্থিয়ার পরিবারকে জানিয়ে এসেছে